Yine'nin deliği serbest okuma metni cevapları ve soruları Koza Yayın 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 216-217 Bilim ve Teknoloji Teması İğnenin Deli Serbest Okuma Metni Cevapları 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 216 Cevabı İğnenin Deli Elias Hoveun, Elias Hov Sabahtan akşama kadar çalışıp didindiği ama yine de yeterli miktarda para kazanamadığı bir işi vardı. Pamuk ipliği ile ilgili makineler üretmeye çalışan bir firmada çalışıyordu. Az kazanıyordu ama işini de seviyordu. Bir gün imalathanenin kapısından içeriye bir adam girdi. Dikiş dikebilen bir makine yapılsa ne iyi olurdu. Böyle bir makineyi yapan adam, yemin ediyorum, üç aya varmadan zengin olur, dedi. O ve tüm günü adamın söylediği bu sözler üzerinde düşünerek geçirdi. Dikiş dikebilen bir makine. Yani bir dikiş makinesi yapılamaz mıydı? Elbette yapılabilirdi. Ama nasıl? Herhalde bu iş düşüne düşüne olacak değildi. O ve kolları sıvadı ve gecesini gündüzüne katarak dikiş makinesi üzerinde çalışmaya başladı. 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 217 Cevabı Bir süre sonra ucunda iğnesi olan bir makine yapmayı başardı. Fakat çok ciddi bir sorunu vardı bu makinenin. Şu haliyle hiçbir genç kızın alıp çeyizine koymayı hayal edebileceği bir şey değildi. Hem el işiyle rekabet edebilecek kadar iyi dikemiyor, hem de iğnesi çok çabuk kırılıyordu. O ve iğneye açtığı delikte bir problem olduğunu anlamıştı. Delik, iğnenin tam ortasında minicik bir yuvarlak olarak açılmıştı. İyi de başka nasıl olacaktı ki? İpin geçirileceği delik nereye açılabilirdi? O ve düşünüyor ama işin içinden çıkamıyordu. Dikiş makinesi ise çatır çutur iğneleri kırmaya devam ediyordu. Makinesi üzerinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışan Hove, yorgun ve ümitsiz bir halde yatıp uyudu. Gözlerini kapar kapamaz da kendisini vahşi bir ormanda buldu. Hove, bu ormanda uzun boylu yerliler tarafından esir alınmıştı. Yüzü korkunç renklerle boyalı iri yarı şek, Hoveon gözlerinin içine doğru eğildi ve köy meydanının ortasındaki iğnesiz dikiş makinesini göstererek ''O makineyi bitireceksin. O makine bitecek. Anladın mı beni?'' dedi. ''Ve, ve, ve, peki efendim. Ama so, so, sorabilir miyim acaba, benim dikiş makinemle neden bu kadar ilgileniyorsunuz?'' Şef o kadar kızdı ki. Gözlerinin beyazına kadar kıpkırmızı kesildi. Eğer o makineyi bitirmezsen, seni şu gördüğün kara kazanın içinde yahni yaparım. Anladın mı ha? Evet. Evet. Çok iyi anladım. Fakat dikiş makinesini bitiremiyorum işte. İğnenin deliğini nereye açacağıma bir türlü karar veremedim. Ne yapsam, kırılmasına engel olamıyorum. Üstelik bu haliyle diktiği dikişler berbat. O ve bu sözleri söylediğine pişman olacaktı. Şef gök gürültüsü gibi gürledi. Alın bunu ve şu kazığa bağlayıp akşam yemeği için hazırlayın. Hey hey hey! Durun bir dakika. Bana biraz zaman verin. Yerliler ho ve dinlemiyorlardı bile. Onu uzunca bir ağaç direğine sıkıca bağladılar. İçlerinden biri mızrağını hazırladı. O ve adamın elindeki keskin uçlu mızrağa bakıyor ve son doğasını ediyordu. Yerli mızrağını kaldırdı ve Hova doğru nişan aldı. Ovun gözü o korku dolu anlarda mızrağın ucuna takıldı. Mızrağın sivri ucunda, göz şeklinde bir delik vardı. Buldum. Diye bağırdı Hove. Ama çok geç kaldım. Aslında hiç geç kalmamıştı. Çünkü yerlinin mızrağını fırlatmasıyla birlikte, o da yattığı yerden fırladı. O ve hayatının en korkunç kabusunu görmüştü ama bu korkunç kabus, ona aylardır çözemediği dikiş makinesinin iğne problemini çözmesine yardımcı olmuştu. Doğruca atölyesine gitti ve tıpkı rüyasında gördüğü mızrağın ucu gibi delikleri iğnelerin en ucuna göz şeklinde açtı. İşte bu kadar. İlk dikiş makinesi, tıkır tıkır çalışıyordu artık. Cevap, bu sayfada herhangi soru bulunmamaktadır. 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayın Bilim ve Teknoloji Teması Sayfa 216
217 iğnenin deriyi serbest okuma metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.